Fala aí galera, beleza? Então hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês aí, ensinando vocês aí a regular o módulo aí. Teve um comentário de um amigo nosso aí do canal aí, inscrito aí, que comentou lá assim, falando pra ensinar a regular os módulos aí, certinho. Então eu vou estar trazendo pra vocês aqui agora, beleza galera? Segue o vídeo aí, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aí, de notificação, já deixa seu comentário aí. Compartilha com seus amigos o vídeo aí, pra galera aprender também, fechou? E é isso, tamo junto, segue o vídeo aí, é nóis. Então galera, primeiramente aí ó, eu vou mostrar pra vocês aí ó, que existe dois tipos de, de jeito aí no módulo ó. Esse aqui como ele é um canal só, ele é um canal de, de 3 mil watts, certo? Em dois ohms, o que, que acontece? O jeito de regular dele é diferente ó, como vocês podem ver ó. Deixa eu focar aqui. Olha lá, é diferente, tá vendo? Olha aqui, ó, essa aqui é a DS800 X4, que é quatro canais Olha aqui pra você ver como é que é diferente, tá vendo? É diferente, entendeu? Então o que, que acontece? Deixa eu explicar pra vocês que é o seguinte antes Não vai ser todos os módulos que vão ter essa função aqui Que é essa aqui, gente, ó Deixa eu focar aqui pra vocês verem Então, ó, não vai ser todos os módulos que vão ter essa função crossover, beleza? Alguns vão ser diferentes. Então, o que tem bastante aí é no modelo da Taramps, SD, Stetson, sempre tem aí. Fechou? Então, eu vou começar aqui pelo, pela DS mesmo. Só explicar pra vocês certinho aí como é que funciona certinho. Deixa eu ver se eu consigo parar o celular aqui. Porque aí fica mais fácil de eu falar. Então, vamos lá. Ver se tá dando pra vocês ver certinho aí. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, ó. Na regulagem do, do módulo da DS800... É o level. O que, que significa esse level aqui? Esse level aqui, ó, é a entrada e a saída. Certo? Que você vai mandar do módulo lá para suas coisas. Ou seja, supondo que isso ser tipo, se você pegar e girar esse level todinho, no máximo, o seu nível de, de, de saída vai ser maior. O que, que acontece? Então, tipo assim, na hora que você aumentar um pouco o rádio, ele já vai clipar mais cedo o volume, entendeu? Você não vai precisar erguer o, o volume do rádio tanto. Aí agora se você deixa ele no mínimo ali, você vai ter que erguer o volume do seu rádio bem para ele poder mandar toda a potência do módulo, certo? Então esse aí é o leve, esse aí serve para você poder regular seu som aí de acordo com o volume que você gosta aí. E de acordo com, com o grave, do jeito que você, que você vai deixar aí, beleza galera? Então vamos lá, no crossover aqui ó, qual que é a função que nós tem? HPF que é height pass, que é passa alta, e o LPF, que é low pass, que é passa baixa, certo? Então o que acontece? Esse passa alta aqui, ó, o HPF, quando você coloca essa chavinha aqui, ele significa que você vai, tipo, fazer um corte de frequência nas frequências mais altas, ou seja, tipo, se você tem lá um, um médio, se você tiver um médio grave, você pode colocar aqui no HPF, que ele vai... Que ele vai tocar o médio certinho, entendeu? Ele, ele faz o corte ali no, no médio certinho pra você. Sacou? O full, esse full aqui, ó. Se você deixar ele no full, ele serve pra pegar todas as frequências. Ou seja, ele vai pegar a frequência de grave, médio, agudo e twitter. Certo? O LPF, que é o low pass, que é passa baixa. Ele serve pra você, se você, caso você tiver um sub, supondo aí que você tem um subwoofer de 12 polegadas e você quer fazer a ligação no módulo aí, então esse LPF serve para isso, para você poder fazer os cortes de frequência pro sub, beleza? Então o que acontece? No LPF você pode usar o sub normal, sem capacitor. No full, eu recomendo vocês a usar capacitor, caso vocês não tiverem processador, entendeu? Porque... Supondo aí que você coloca uma corneta e um Twitter. Então é bom vocês usar um capacitor, certo? Junto. Pra poder proteger mesmo. E caso vocês for usar médio grave, vocês podem usar o HPF, certinho. E sem capacitor. Mas vocês não precisam do capacitor não. Porque aí o HPF que já faz o corte certinho pro médio. Certo, galera? Então essas são as, as regulagens básicas aqui do... Do nosso módulo, ó, como vocês podem ver, tem dos dois lados. Então aqui é simples, aí você vai regular aí de acordo com, com o que você tem, certo? 
Então lembrando aí que se você tiver um sub, você deixa aqui em LPF, que é passa baixa. Se você tiver uma corneta aí, for ligar uma corneta, você põe em full, certo? E com o capacitor, para poder proteger. Corneta e Twitter, você pode ligar em full. E se você tiver um, um médio grave ou um alto-falante seco, você pode colocar aqui em HPF, que é passa alta para poder fazer os, os, a função certinho do, do médio ou do, das, das frequências mais altas, certinho, galera? Então aqui não tem segredo, aqui é simples. E o, o ganho aqui, que é o leve, você vai ajustando de acordo com, com o volume aí que você está no seu player aí. Ou de acordo com o seu sistema aí de som, beleza? Então vamos lá agora aqui para 3000. A galera tem dúvida aí para ver como que é a minha regulagem da 3000. Então vamos lá. Deixa eu tentar focar aqui para vocês verem. Vamos lá, como vocês podem ver, ó. Ela é a mesma coisa. Tá vendo, ó? Mesma coisa também, ó. Ela tem aqui o... O level, o height pass e o low pass. Certo? Onde você vai fazer os cortes certinho aqui também, ó. Tá vendo? E esse bass boost aqui. Que eu não recomendo vocês usar. Recomendo vocês deixar ele girado aí tudo. Que esse bass boost aí traz distorção muito rápido. Entendeu? E o risco de vocês queimar aí é muito grande. Então... É esse aí o vídeo, galera. Não tem segredo, entendeu? É simples aí para regular o, os modos aí. Não tem erro. É muito fácil. Então cê, aí você vai regular de acordo com, com o que você tem aí, beleza? Certinho, galera. Então esse aí é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostou, deixa o like aí. Já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, compartilhe com os amigos aí. E deixa um comentário aí o que, que você achou do vídeo, se ficou bem explicado aí certinho, ou se vocês ficaram com alguma dúvida. Beleza, galera? Então é isso aí, é nóis, tamo junto e até a próxima. Falou!